हे गाइस वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे आज पार्ट सेकंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का जो आपके आने वाले पेपर फॉरेस्ट असिस्टेंट पटवारी एसएससी आरपीएफ फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सेशन रहने वाला है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग टाइम टू टाइम समय दर समय हम आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज के संबंधित हम लेक्चर लेके आते रहते हैं अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो प्लीज गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें मैं आपको बता दूं इसके साथ पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए करंट अफेयर की हम लोग क्लासेस कवर कर चुके हैं आपको सभी के सभी जितने भी वीडियोज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहां से आप चेक कर सकते हैं चलिए आज के सेशन के पहला क्वेश्चन लेते हैं सम ऑफ द मनी बिकम थ्री टाइम्स इट सेल्फ ऑन टेन परसेंट रेट सेम मनी बिकम सेवन टाइम्स ऑन वट परसेंट रेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से पेपर में इस तरह के बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों को इनके आंसर्स नहीं मालूम होते इसका मतलब है कि कोई पैसा 10 परसेंट के रेट की दर से तीन गुना हो जाता है तीन गुने का मतलब मैं इस क्वेश्चन को कल भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर से समझा चुका था आज भी मैं समझा देता हूं सबसे पहले मैं मान लीजिए कि मैंने प्रिंसिपल मान लिया एक्स रुपया ठीक है तो थ्री टाइम्स अगर अपना पैसा बन रहा है तो इसका मतलब होगा कि अमाउंट हो गया अपना तीन एक्स अब अपने एस आई निकाल सकते हैं एस आई निकालेंगे तो ए माइनस पी मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स हो गया पहले बंधु इस क्वेश्चन की रेट क्या है रेट अपने टेन है तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है इसका टाइम क्लियर तो हम किसी हेल्प निकालेंगे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई हंड्रेड इज इक्वल हम किसका फॉर्मूला एस आई का प्रिंसिपल है एक्स रुपया रेट अपने पास कितना है दस परसेंट टाइम अपने को निकालना है अपोन में हंड्रेड करेंगे और एस आई अपने पास कितना निकल के आएगा टू एक्स तो एक्स से एक्स कट जाएगा जीरो से जीरो कट गई तो मैं कहूंगा कि टी इज इक्वल कितना होगा ट्वेंटी यानी बीस साल का टाइम हो गया अपने पास यानी जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है अब यानी सेकेंड कंडीशन इसी क्वेश्चन की थी कि प्रिंसिपल अपने पास एक्स रुपया है तो ये पैसा कितना बन रहा है सेवन टाइम्स बन रहा है सेवन टाइम्स का मतलब होगा कि अमाउंट सेवन टाइम्स हो रहा है तो इससे ऐसा ही निकल जाएगा कितना हो गया छह एक्स यानी कोई पैसा अगर मैंने सौ रुपया बैंक में करवाया है तो मेरा पैसा अगर सात सौ बन रहा है तो इसका मतलब होगा कि मेरा मूल पैसा और मेरा ब्याज जुड़कर ही टोटल मेरे को बैंक देगा बैंक अपने पल्ले से एक रुपया भी देने वाला नहीं है चाहे कोई भी इंसान है कहीं भी पैसा लगाएंगे आप तो इसका मतलब हो गया कि अगर सौ रुपया मेरा खुद का है और टोटल पैसे सात बन रहे हैं तो इसका मतलब इसका ब्याज कितना हो गया छह एक्स हो गया ओब्वियसली बात है छह सौ रुपया भी गिन सकते हैं आप ठीक है भाई अब आपको इस पे क्या निकालना है पहले बंधु इस क्वेश्चन पे आपको रेट निकालना था ठीक है टाइम आपके पास निकल गया बीस साल अब इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को हम किस में रखेंगे फॉर्मूले में तो एस आई हाँ जी माफ कर एस आई इन टू पी इन टू आर पॉन टी कर देंगे ठीक है अपॉन नॉट टी पी इन टू आर इन टू टी अपॉन हंड्रेड सो गिवन इज क्वेश्चन सिक्स एक्स इज इक्वल एक्स इन टू रेट अपने पास नहीं है ठीक है अपने पास 20 साल का टाइम ऑलरेडी है तो मैं रेट को ऐसे लिख दूं अपॉन में 100 तो पांच टाइम कट गया ठीक है एक्स एक्स कट गया तो अपने पास इसका ओवरऑल जो आंसर है पहले बंधु आई थिंक आपको मिल गया होगा तो रेट अपने पास कितना निकल गया पांच छह का तीस तो तीस परसेंट इसका आंसर आ गया बट मैं आपको गाइज ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा हार्डली आपको यार दस सेकेंड लगने चाहिए अब मैथ्स कर रहे हैं अगर आप एक्स वैक्स के तरीके से करेंगे तो आई थिंक ये 2G के नेटवर्क की बात हो गई तो ऐसा तरीका पेपर में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें जितने हो सके मैक्सिमम कोशिश करें इस तरीके के फंडे से बचने के लिए ट्रिकी अप्रोच को अप्लाई करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पेपर में तो अब आपको निकालना क्या रेट रेट निकालना है तो सबसे पहले तो आपको मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो लिखेंगे आप दस किससे बन रहा था थ्री टाइम्स ठीक है थ्री टाइम्स तो ये हो गया एन अब आपने ये निकालना है प्यारे बंधु और ये कितना पैसा बन रहा है सेवन टाइम्स तो ये हो गया एन टू ठीक है अब आपने रेट निकालना है टू तो रेट टू निकालना है तो आपके पास एन टू माइनस वन एन वन माइनस वन एन टू के करेंगे रेट वन करेंगे तो कितना लिखेंगे प्यारे बंधु सेवन माइनस वन एंड थ्री माइनस वन इन टू कितना है टेन ठीक है सिक्स बाई टू कर देंगे इन टू टेन कर देंगे इसको कट किया थ्री हो गया तो थ्री कितना हो गया टेन थर्टी तो अपने को रेट निकालना तो रेट थर्टी परसेंट आ गया तो ये आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है क्वेश्चन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा बार बार मैं आपके साथ यही बात करता हूं कि मैथ्स को सीखना एक आसान बात नहीं और मैथ्स को सीखना एक आसान बात भी है यानी मैथ्स के साथ अगर सीखना चाहते हो तो मैथ्स के साथ खेलना सीखे आप ट्रिक आपकी सबसे ज्यादा काम करेगी मैं आपको बार बार कहता हूं कि एसएससी की पुराने सालों की पेपर की बुक ले लें सबसे अच्छा होगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप
फोर्टी एट हंड्रेड इन तीन साल और छप्पन सौ रुपए बन रहा है पांच साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो आपको रेट इंटरेस्ट पर एन बताना है मतलब ये हो गया गाइज क्वेश्चन कि मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा करवाया तीन साल में टोटल मेरा पैसा बन गया अड़तालीस सौ रुपया अब मुझे ये नहीं पता मैंने कितने जमा करवाए हैं मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे को बैंक में कितने परसेंट इंटरेस्ट मिला था तो मैनेजर ने कहा कि सर आपका इतना पैसा बन गया मैंने कहा नहीं मैनेजर साहब इसे जमा रखिए बोला सर अगर आप दो साल और इस पैसे को यहीं छोड़ देंगे बैंक में टोटल आपका पैसा छप्पन सौ रुपये बन जाएगा फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपये बन जाएगा अब मुझे ये बताना है कि मुझे रेट क्या मिल रहा है उस बैंक से तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको तरीका समझा दूंगा देखो यार इसके दो तीन तरीके हैं सबसे पहले तो तरीका होता है ये देखो तीन साल में आपको पैसा कितना बन रहा है अड़तालीस फिर यही पांच साल में कितना पैसा बन रहा है छप्पन तो सबसे बेस्ट तरीका ये हो गया कि आपके पास दो साल हो गया मतलब ये हो गया दो साल का गैप का पैसा कितना है टोटल बारह सौ रुपए बन रहा है यही हो गया ना दो माफ करना आठ हंड्रेड एट हंड्रेड ठीक है तो दो साल का ब्याज आपके पास है एट हंड्रेड तो वन ईयर का इंटरेस्ट कितना निकल गया फोर हंड्रेड निकल गया भाई टू ईयर का इंटरेस्ट आपके पास एट है तो वन ईयर का इंटरेस्ट फोर हो गया इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हो इससे आंसर ये निकाल सकते हो कि मतलब ये हो गया कि आपको तीन साल का इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई ऑफ थ्री ईयर निकालेंगे एक साल का चार सौ है तो तीन साल का निकालेंगे चार सौ इंटू बारह सौ रुपया तो मतलब ये हो गया कि बारह सौ रुपये हो गया अब मैं आपको समझा सकता हूं कि आपके पास तीन साल का अमाउंट कितना था अड़तालीस रुपये था अड़तालीस था तो इससे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं प्रिंसिपल निकालना तो अमाउंट में से आपका एस SI कम करना पड़ेगा तो यही होगा ना तो आपके पास प्रिंसिपल निकालेंगे तो अड़तालीस में से 1200 कम करेंगे तो टोटल यानी छत्तीस आपका पैसा था यानी मूल पैसा आपका छत्तीस हो गया आई थिंक आप समझ गए होंगे छत्तीस आपने बैंक में जमा करवाया तीन साल के बाद में यही पैसा आपका अड़तालीस रुपये बन गया अब मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन पे क्या होगा हालांकि इस क्वेश्चन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वही काम करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे आप पी इंटू आर इंटू टी अपोन में हंड्रेड इज इक्वल एस आई प्रिंसिपल हो गया छत्तीस सौ रुपया रेट आपको निकालना है टाइम आपके पास तीन साल का है अपॉन में हंड्रेड तो आपके पास एस आई कितना निकला गाइज सो हाउ मच यू गॉट बारह सौ रुपया तो टू जीरो से टू जीरो कट होगी ठीक है इसको हंड्रेड रहने दें और इसको तीन टाइम कट कर लें कितना हो गया आपके पास तीन तीन नौ एक्स इज इक्वल हंड्रेड तो इस स्पेस पे भी आप निकाल सकते हैं आंसर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि ऐसे निकालें आप डोंट डू लाइक दिस मैथड यार अगर आपने ऐसे करना था तो गिल्स में के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको अच्छी मैथ सीखने को नहीं मिलेगी तो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पेपर में मैं एक ही तरीका समझाऊंगा तीन साल का टोटल अमाउंट बन गया अड़तालीस पांच साल का अमाउंट बन गया फाइव सिक्स डबल जीरो आपने क्या करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसको इससे क्रॉस कर दो इसको इससे क्रॉस कर दो टोटल कितना हो गया जीरो जीरो छह तीन अठारह पंद्रह और एक सोलह इसको जीरो जीरो कैंसिल कर दो पांचों का बीस और बाईस और कितना हो गया चार चौबीस आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब आपको प्रिंसिपल निकालना है देखो इसका नाम रख लें कुछ भी ए और इसका नाम रख लें बी बस प्रिंसिपल आपको निकालना है तो ए में से बी माइनस कर दो ठीक है और टोटल जो टाइम है टाइम टू माइनस टाइम वन कर दो और यही आपका आंसर हो गया टोटल कितना करेंगे यानी टू ट्रिपल जीरो में से वन सिक्स एट डबल जीरो अपॉन में पांच साल और तीन साल का अंतर दो साल टोटल आपके पास माइनस वैल्यू करेंगे तो बहत्तर सो सो दो सौ कट किया कितना हो गया छत्तीस सौ रुपया तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लें टोटल वैल्यू कितनी बन गई दो लाख माफ करना चौबीस हजार और ये बन गया सोलह हजार आठ हजार सोलह हजार आठ सौ दोनों को माइनस करें और टाइम से डिवाइड कर दें जो डिफरेंस ऑफ टाइम होगा उसे डिवाइड कर दें इससे आपके पास प्रिंसिपल आ गया और प्रिंसिपल के बेस से आप गाइस रेट या टाइम आसानी से निकाल सकते हैं आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरे का पूरा समझ में आ चुका होगा ठीक है एक मैं क्वेश्चन आपसे आगे पूछूंगा उससे पहले मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ मनी बिकम थ्री बाई फाइव ऑफ इट इन फाइव ईयर एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन इज ये क्वेश्चन एस एस सी के हैं एस एस सी जी एल में क्वेश्चन आए हुए हैं आप में से बहुत ज्यादा बच्चों को बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन आप में ऐसे भी विद्वान बंधु बैठे जिनको इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे करना है इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कोई धन राशि पांच सालों में साधारण ब्याज के हिसाब से प्रिंसिपल का थ्री बाई फाइव हो रहा है ठीक है तो मैं इस क्वेश्चन को कोशिश करता हूं डिफरेंट तरीके से समझाने की तो मैंने
तो टाइम मेरे पास इन्होंने दिया नहीं है तो मेरे पास ऐसा ही बन रहा है कितना थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव इन टू मतलब एक्स का ले लेते हैं ठीक है गाइज अब अपने को रेट निकालना है तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं तो एस आई इन टू हंड्रेड कर लेते हैं और पी इन टू क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा तो इसमें क्या एस आई कितना लिख लू मैं थ्री एक्स बाई हंड्रेड नीचे फाइव आ जाएगा और एक्स इन टू यानी प्रिंसिपल है ना टाइम तो इससे कैंसिल कर सकते हैं एक्स एक्स कट गया तो कितना बचेगा चार चार थी कितना आ गया बारह परसेंट तो ये बारह परसेंट आपका रेट आ गया देखो पहला तरीका तो ये हो गया दूसरा तरीका अगर मैं लेके चलूं तो दूसरा तरीका मैं ये लेके चलता हूं कि मान लो कि अगर मान लो कि हम प्रिंसिपल सौ रुपया मान लेते हैं ठीक है तो आपके पास प्रिंसिपल कितना हो गया पांच रुपया हो गया तो कैसे हो गया ये समझ लो तो थ्री बाई फाइव बन जाता है उन्होंने कहा कि थ्री बाई फाइव बन जाता है तो पांच रुपये प्रिंसिपल हो गया इसका मतलब हो गया कि ब्याज कितना हो गया तीन हो गया भाई प्रिंसिपल से तो ज्यादा ब्याज बहुत ही कम चांसेस होने की हालांकि टाइम ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है तो आपके पास टाइम कितना निकल के आएगा पांच साल है ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है इससे भी आप रेट निकाल सकते हैं तो वही पी पी आर टी का फॉर्मूला लगाए आपका आंसर आ जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ट्रिकी तरीका सीख लें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कुछ समय पर आपका पैसा इतने बाई इतने हो रहा है इतने ईयर में हो रहा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपने ट्रिक और फॉर्मूला अप्लाई रखना है एन अपॉन टाइम नोट कर लें नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में गाइस ये ट्रिक शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगी एन का मतलब कितना है थ्री बाई फाइव टाइम पांच इंटू क्या कर देंगे हंड्रेड पांच को पांच से ऊपर ले जाएंगे टोटल कितना बन जाएगा पच्चीस यानी जो अपॉन में वैल्यू होती है उसको गाइस हम लोग उल्टा कर देंगे वन बाई फाइव इंटू हंड्रेड कितना हो गया चार चार के बारह परसेंट आपका आंसर आ गया तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक्स टू फाइंड आउट योर आंसर सो वी एम आस्किंग योर रीड ऑफ द क्वेश्चन सो गाइस नोट डाउन करें नोटबुक में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे ठीक है आज के सीरीज का अंतिम ट्रिक ही यानी तीन ट्रिक में सिखा चुका हूं चौथी ट्रिक सिखाने जा रहा हूं अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका चार बाई नो बन रहा है किसका प्रिंसिपल का और अगर कंडीशन दी जाती है कि आपका रेट और टाइम क्या है सेम है लाइक like कि रेट भी उतना है चार परसेंट रेट है तो चार ईयर टाइम है दस परसेंट रेट है तो दस साल का टाइम है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है वैसे मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसीजर से समझाऊं तो भी अच्छा होगा शॉर्ट ट्रिक से समझाऊं तो भी अच्छा होगा अगर मैं मान लेता हूं कि इसका प्रिंसिपल मेरे पास कितना है सौ रुपया है गाइस समझने की कोशिश करना सौ रुपया प्रिंसिपल है टाइम अपने पास ही उन्होंने दिया नहीं है भाई उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल और रेट और टाइम दोनों सेम है तो ये मैं मान लेता हूं कि आर है तो रेट भी इसका मतलब कितना होगा आर होगा चाहे मैं इसको एक्स एक्स मान लू तीन तीन जो मर्जी रख लो ठीक है इसका मतलब होगा कि कोई पैसा यानी माफ करना एस आई एस आई आपका चार बाई नो हो रहा है तो चार बाई नो का मतलब ये हो गया अब हम इसको क्या करेंगे एस आई इज इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में हंड्रेड देखो एस आई चार एक्स बाई नो हो गया प्रिंसिपल आपके पास सो है रेट आपके पास आर रखा है और रेट आपके पास आर रखा है अपॉन में सो से सो कट गया क्लियर होगी बात यहां पर ठीक है भाई तो ये एक्स की बजाय ना अगर आपका प्रिंसिपल आपने सौ रुपया रखा है तो यहां पर इसको चार एक्स को ऐसे छोड़ दो ठीक है चार बाई इससे अच्छा रहेगा अब आपके पास क्या हुआ यार अब आपके पास ये वैल्यू बच गई भाई आर स्केयर बच गई स्केयर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा रूट में रूट में आ जाएगा तो टू बाई क्या आ जाएगा थ्री किसकी वैल्यू आ जाएगी आर की अब ये तो आर की वैल्यू आपने निकाल ली ठीक है अब फिर आपको ट्रिक की अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी बार बार क्वेश्चन पे प्रिंसिपल रखना पड़ेगा अब प्रिंसिपल रखने की बेस से आपको आंसर तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार ऐसा तरीका अपनाए अगर ऐसा तरीका अपनाना है तो फिर तो बहुत सारी बुक्स है वहां से आप रट्टा मार लो जब भी आपको ध्यान रखें कि आपको सेम दे रखा हो क्या क्या दे रखा हो रेट और इक्वल टाइम कहा जाए कि टाइम और रेट सेम है कुछ नहीं करना आपको या तो रेट निकालना होगा या टाइम निकालना होगा आपको बस ये करना है यहां पर लिखना है सिंपल इंटरेस्ट और यहां लिखना है हंड्रेड आपका आंसर आ गया विदाउट पेन विदाउट पेपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस ये बता दें कि सर आपकी ट्रिक अच्छी है या नहीं है बस मैं आपसे इतना सुनना चाहता हूं तो कितना हो गया टू बाई थ्री इंटू टेन हो गया दस दुना बीस को तीन से करेंगे तो आई थिंक कितना हो गया सवा छह परसेंट आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बंधुओं चार ट्रिक्स बताई है मैंने अब आप किसी भी बुक में फॉलो करें और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके पीडीएफ क्वेश्चन दूंगा वो टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने के बाद में दूंगा और आप इसको अप्लाई करें और आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करें और ये पूरे का पूरा लाइव सेशन था आप सबने शेयर किया नहीं किया आई डोंट नो बट आई होप 
कि आप इस क्वेश्चंस को देखने के बाद में आप और भी ज़्यादा अच्छा मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं प्रैक्टिस इज मेक्स ए परफेक्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते मैं इसी तरीके से पाँच क्वेश्चन पाँच बेहतरीन ट्रिक्स के लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें लाइक तो बनता है और गाइज आपको मालूम है कि डर के आगे जीत है डरना बिल्कुल भी नहीं है जीत भी आपकी होगी और बढ़ते रहें आगे गिल्ज मेंटोर के साथ में रहें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक अपना ख्याल